வணக்கம் நான் உங்கள் எஸ்கே பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பிசி ஃபைவ் ஃபோர் செவன் ஒரிஜினல் ட்ரான்சிஸ்டரோட ஒரு டேட்டா ஷீட்டை எடுத்து வச்சுட்டு அந்த டேட்டா ஷீட்டை எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நீங்கள் வந்து பிசி ஃபைவ் ஃபோர் செவன் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க பட் உங்களோட உங் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிற வோல்டேஜ் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிற கரண்ட்டுக்கு எந்த டேட்டா ஷீட்டை செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியலை அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் டேட்டா ஷீட்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க தெரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கிற பிசி ஃபைவ் ஃபோர் செவன் வந்து ஃபேர் சைல்டு செமி கண்டக்டர் அப்படின்ற கம்பெனியை சேர்ந்தது இன்றைக்கி நம்ம அந்த டேட்டா ஷீட்டை தான் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ டேட்டா ஷீட்டை எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு டேட்டா ஷீட்லேயுமே இது வந்து ஃபேர் சைல்டில் தான் இருக்கணும் இல்லை எஸ்டி மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் இல்லைனா மேக்சிம் செ செமி கண்டக்டர் அந்த மாதிரி எத்தனையோ கம்பெனிஸ் இருக்குது எல்லா டேட்டாஸ்லேயும் சில காமனான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டேட்டா ஷீட்டில் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் பார்க்குறது அப்சல்யூட் மேக்சிமம் ரேட்டிங் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் அதால் எவ்வளோ விஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற அதோடய டாலரன்ஸ் லெவலில் தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் ஸோ இங்கே அவங்க என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அப்சல்யூட் மேக்சிமம் ரேட்டிங்ஸ்ன்னு போட்டு டிஏஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியும் போட்டிருக்காங்க அதாவது இந்த கண்டிஷன் அவங்க செக் பண்ணும்போது அவங்களோட ரூம் டெம்பரேச்சர் அந்த அந்த அட்மாஸ் அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியாக இருந்திருக்கு ஓகே ஸோ இது வந்து எவ்வளோ டிகிரி செல்சியஸோ அதை பொறுத்து இந்த ரேட்டிங் எல்லாமே மாறும் அதுக்காக தான் மெயினாக அவங்க வந்து டெம்பரேச்சரை இங்கே போட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா கலெக்டர் பேஸ் வோல்டேஜ் நம்ம இந்த டேட்டா ஷீட்டில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிசி ஃபைவ் ஃபோர் செவனை மட்டும் வச்சு பார்த்துடலாம் இந்த டேட்டா ஷீட் காமன் ஃபார் ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் ஃபைவ் ஃபோர் எயிட் ஓகே பட் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது ஃபைவ் ஃபோர் செவனுக்கு மட்டும்தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது வந்து கலெக்டர் பேஸ் வோல்டேஜ் இதோட மேக்சிமம் லெவல் என்ன அதான் பார்க்க போகிறோம் ஃபைவ் ஃபோர் செவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிஃப்டி வோல்டேஜ் அதாவது நீங்கள் கலெக்டர் பேஸில் கொடுக்குற வோல்டேஜ் வந்து ஃபிஃப்டிக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா உங்கள் பிஜேடி போகிறதுக்கு நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது அதாவது ஓப்பன் ஆயிரும் இல்லைன்னா பர்ஸ்ட் ஆயிரும் அடுத்து கலெக்டர் எமிட்ரு வோல்டேஜ் பிசி ஃபைவ் ஃபோர் செவனுக்கு இந்த ஃபேர்ஸ் ஃபேர் சைல்டு செமி கண்டக்டர் பிஜேடியோட மேக்சிமம் லெவல் எவ்வளோன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வோல்டேஜ் விசிஇ அப்படின்றது என்னென்னா நீங்கள் சிஇ கான்ஃபிகரேஷனில் கொடுக்கும்போது ரைட் சைடில் கொடுப்பீங்க இல்லைங்களா அதான் விசிஇ அதில் மேக்சிமம் இந்த பிஜேடியால் தாங்கக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் அதே மாதிரி எமிட்டர் பே பேஸ் வோல்டேஜ் எமிட்டர் பேஸ் வோல்டேஜ்ன்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வந்து பேஸில் பேஸை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்குறீங்க இல்லைங்களா அந்த வோல்டேஜ் தான் மேக்சிமம் இந்த பிசி ஃபைவ் ஃபோர் செவனுக்கு சிக்ஸ் வோல்ட் தரலாம் அதுக்கு மேலே கொடுக்கக்கூடாது ஸோ இது எல்லாமே மே மேக்சிமம் ரேட்டிங் இதுக்கு மேலே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஜங்ஷன் பிரேக் ஆகிறதுக்கோ இல்லைன்னா பர்ஸ்ட் ஆகிறதுக்கோ நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் கலெக்டர் பேஸ் வோல்டேஜ் வந்து பிசி ஃபைவ் ஃபோர் செவனுக்கு ஃபிஃப்டீன் போட்டிருக்கு இப்போது கலெக்டர் எமிட்ரு வோல்டேஜ் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் அப்போது கலெக்டர் எமிட்ரு வோல்டேஜ் நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதை தான் ஒரு வோல்டேஜ் டிவைடர் பயாச போட்டு கலெக்டர் பேஸுக்கும் எமிட்ரு பேஸுக்கும் கொடுப்பீங்க இப்போ இதில் மேக்சிமம் வோல்டேஜ் ஃபார் கலெக்டர் எமிட்ரே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் தானே இப்போ அதை மேலே பாருங்கள் கலெக்டர் பேஸ் வோல்டேஜில் மேக்சிமம் அவ்வளோ போட்டிருக்கு ஃபிஃப்டி போட்டிருக்கா எமிட்ரு பேஸில் மேக்சிமம் அவ்வளோ போட்டிருக்கு சிக்ஸ் போட்டிருக்கா இப்போ ரெண்டே ஆட் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ வருது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வோல்ட் பட் இந்த ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வோல்ட்டை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட கலெக்டர் எமிட்ரு ரீஜன் வந்து தாங்கிக்காது ஏன்னா அதோட மேக்சிமம் லெவலில் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அடுத்து கலெக்டர் கரண்ட் ஸோ நான் உங்களுக்கு முன்னாடி நடத்தும்போதே சொன்னேன் இருக்கிற மூணு கான்ஃபிகரேஷன்லேயே சிஇ கான்ஃபிகரேஷன் தான் அதிகமாக யூஸ் ஆகிற கான்ஃபிகரேஷன் ஆம்பிளிஃபையருக்குன்னு அதிகமாக யூஸ் பண்ணப்படுற கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ அது அதில் அவுட்புட் கரண்ட்டுன்றது ஐசி அதாவது கலெக்டர் கரண்ட் ஸோ இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மேக்சிமம் கலெக்டர் கரண்ட் இது வரைக்கும் உங்களால் ட்ரைவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் மில்லியம் வரைக்கும் ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்மால் சிக்னல் ஆம்பிளிஃபையர் மாதிரி தான் இதோட கரண்ட் ரேட்டிங் கம்மி ஏன்னா உங்களுடைய பிஜேடி ஒரு கரண்ட் கண்ட்ரோல் டிவைஸ் பேஸ்
ஜங்ஷன் டெம்பரேச்சர்ன்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் மேக்ஸிமம் கரண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வெதர் ஆக்டிவ் மோடாக இருந்தாலும் சரி சேச்சுரேஷன் மோடாக இருந்தாலும் சரி இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது ஒரு மோடாக இருந்தாலும் சரி எல்லா மோட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிஎன் அந்த ஜங்ஷன் வந்து ஒன்று டெப்ளேஷன் ரீஜனாக ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும் இல்லைன்னா கண்டக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் அதாவது ஃபார்வர்ட் பயாஸில் இருக்கும் இல்லைனா ரிவர்ஸ் பயாஸில் இருக்கும் ஸோ இதனால் அந்த ஜங்ஷனோட டெம்பரேச்சர் அதிகமாகச்சுன்னா அந்த பி ஜங்ஷன் என் ஜங்ஷன் பிரேக் ஆகிறதுக்கு நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது அந்த டெம்பரேச்சரை தான் இவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் வரும்னா ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி இதுக்கு மேலே போச்சுன்னா அந்த பீக்கும் எனக்கும் நடுவில் இருக்க ஜங்ஷன் வந்து பிரேக் ஆகிடும் அப்போது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த பிஜேடி யூஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் ஸ்டோரேஜ் டெம்பரேச்சர் ஸ்டோரேஜ் டெம்பரேச்சர்ன்றது டிஃப்ரெண்ட் அதாவது நீங்கள் ஒரு ஒரு பிஜேடியை யூஸ் பண்ணாமல் ராவாக வச்சுருக்கீங்க இல்லைனா ஒரு சர்க்கியூட்டில் சால்ட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க எப்படி வச்சுருந்தாலுமே அந்த பர்டிகுலர் பிஜேடி இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து எவ்வளோ டெம்பரேச்சரில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்றத சொல்கிறது தான் இந்த ஸ்டோரேஜ் டெம்பரேச்சர் அது மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் இருக்கும் இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே போச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு நம்ம மேலே பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஜங் ஜங்ஷன் வந்து பிரேக் ஆகிடும் ஸோ அதை தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் சாதாரண ஒரு பிஜேடியை சால்ட்ரு பண்ணாமல் வச்சுருந்தாலும் சரி இல்லை சால்ட்ரு பண்ணி ஒரு சர்க்கியூட்டில் அது ஒரு காம்பனண்டாக இருந்தாலும் சரி அதால் தாங்கக்கூடிய மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் ஒன் ஃபிஃப்டி தான் ஓகே இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே மேக்ஸிமம் ரேட்டிங் இனி பார்க்க போகிறது எல்லாமே எலக்ட்ரிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பிஜேடி அதாவது இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற ஃபேர் சைல்டு செமி கண்டக்டரில் இருக்க பிசி ஃபைவ் ஃபோர் செவன் அதில் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது கலெக்டர் கட் ஆஃப் கரண்ட் கலெக்டர் கட் ஆஃப் கரண்ட்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வந்து பேஸில் சப்ளை கொடுக்கலன்னா தான் உங்கள் ட்ரான்ஸிஸ்டர் ஆஃப் ஆகணுன்ற அவசியம் இல்லை கலெக்டரில் கொடுக்குற கரண்ட் ஒரு லெவல் கீழே குறைஞ்சாலுமே உங்கள் ட்ரான்ஸிஸ்டர் ஆஃப் ஆகிடும் அதை நீங்கள் சுவிட்சாக யூஸ் பண்ணாலும் சரி ஆம்பிளிஃபையராக யூஸ் பண்ணாலும் சரி ஸோ இவங்க எப்படி டெஸ்ட் கண்டிஷன் போட்டிருக்காங்க அது எப்படின்னா இந்த கலெக்டர் கட் ஆஃப் கரண்டை செக் பண்ணும்போது அவங்க வந்து கலெக்டர் பேஸ் வோல்டேஜ் தேர்ட்டி ஆகும் எமிட்ரிக் கரண்ட் ஜீரோ ஆகும் வச்சுருக்காங்க அந்த டைமில் மேக்ஸிமம் எது வரைக்கும் ஆஃப் ஆகாமல் இருந்திருக்கு அப்படின்னா ஃபிஃப்டின் நேனோ அம்பியர் வரைக்கும் அந்த பிஜேடி வந்து ஆஃப் ஆகாமல் இருந்திருக்கு ஓகே கட் ஆஃப் ஆகாமல் அடுத்து பார்க்க போகிறது டிசி கரண்ட் கெயின் டிசி கரண்ட் கெயின்னா என்னன்றதை நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் கரண்ட் கெயின்னா என்னன்றதை இதுக்கு முன்னாடி அந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் டிசி கரண்ட் கெயினை பிஜேடியில் அதாவது சர்க்கியூட் தேரியில் ஹெச்எஃப்இ அப்படின்ற வேர்டால் டெனோட் பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்க டெஸ்ட் கண்டிஷன் எதுவும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா கலெக்டர் மீட்டர் வோல்டேஜ் ஃபைவ் வோல்ட்டும் கலெக்டர் கரண்ட் டூ மில்லி ஆம்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவங்களுக்கு மினிமம் டிசி கரண்ட் கைன் ஒன் டென் ஆகும் மேக்ஸிமம் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆகும் கிடச்சிருக்கு அதாவது பேஸில் ஒன் ஆம்பியர்னா கலெக்டரில் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆம்பியர் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஒன் ஆம்பியர் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆம்பியர்லாம் அந்த பிஜேடி தாங்காது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் சொல்கிறேன் அடுத்து கலெக்டர் எமிட்டர் சேச்சுரேஷன் வோல்டேஜ் அதாவது சேச்சுரேஷன் ரீஜன்னா என்ன ஆக்டிவ் ரீஜன்னா என்ன கட் ஆஃப் ரீஜன்னா என்னென்னா சொல்லியிருந்தீங்களா ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சேச்சுரேஷன் ரீஜனுக்குள்ளே போனோம்னா என்னென்ன தேவை அப்படின்றது தான் ஸோ கலெக்டர் எமிட்டர் சேச்சுரேஷன் வோல்டேஜை செக் பண்ணுறதுக்கு இவங்க எடுத்துக்கிட்ட கண்டிஷன் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கலெக்டர் கரண்ட் வந்து டென் மில்லி ஆம்ஸையும் பேஸ் கரண்ட் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லி ஆம்ஸையும் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படி எடுத்துக்கிட்டப்போ சேச்சுரேஷன் ரீஜனை அடையிறதுக்கு அதுக்கு தேவைப்பட்ட டிப்பிக்கல் வோல்டேஜ் வந்து நைன்டி மில்லி வோல்ட் தேவைப்பட்டிருக்கு மேக்ஸிமம் டூ ஃபிஃப்டி மில்லி வோல்ட் தேவைப்பட்டிருக்கு அதாவது நீங்கள் வந்து கலெக்டர் மீட்ரு வோல்டேஜ் வந்து டூ ஃபிஃப்டி மில்லி வோல்ட்டை மாற்றினோடனே அது சேச்சுரேஷன் ரீஜனுக்குள்ளே போயிடுச்சு அதான் அர்த்தம் ஓகே அதே மாதிரி தான் பேஸ் மீட்ரு சேச்சுரேஷன் வோல்டேஜ் இதுக்கு வந்து கலெக்டர் கரண்ட் டென் மில்லி ஆம்ஸாகவும் பேஸ் கரண்ட் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லி ஆம்ஸாகவும் எடுத்துக்கிட்டாங்க அந்த டைமில் செவன் ஹண்ட்ரட் மில்லி வோல்ட் போனவுடனே அது சேச்சுரேஷனாக மாறிடுது ஓகே அடுத்து பார்க்க போ அடுத்து பார்க்க போகிறது பேஸ் மீட்டர் ஆன் வோல்டேஜ் ஸோ நமக்கு நல்லாவே தெரியும் நீங்கள் வந்து ஸ்விட்சாக ஒரு பிஜேடி யூஸ் பண்ணும்போது பேஸில் கொடுக்குற வோல்டேஜை பொறுத்து தான் நான் ஆன் பண்ணுறீங்களா ஆஃப் பண்ணுறீங்களான்றது சொல்ல போகிறீங்க அப்போது பேஸில் எவ்வளோ வோல்டேஜ் கொடுத்தா ஐ மீன் மினிமம் வோல்டேஜ் கொடுத்தா ஆன் ஆகும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ நம்ம பார்
அதாவது இது எதோ சொல்லுவாங்கன்னா நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்குவன்சி யூஸ் பண்ணும்போது ஃப்ரீக்குவன்சி கூட கூட என்ன ஆகும் பவர் அதிகமாகும் இல்லைங்களா ஸோ இதை ஃப்ரீக்குவன்சியை டெனோட் பண்ணி சொல்லுவாங்க இவங்க இதில் வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து கலெக்டர் மீட்டர் வோல்டேஜ் ஃபைவ் வோல்ட் ஆகும் கலெக்டர் கரண்ட் டென் மில்லி ஆம்ப் ஆகும் வச்சு பண்ணியிருக்காங்க அந்த டைமில் இவங்க வச்சுருக்கிற ஃப்ரீக்குவன்சி ஹண்ட்ரட் மெகா ஹெட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஸோ அந்த டைமில் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மெகா ஹெட்ஸ் வரைக்கும் இவங்களுக்கு வந்து கரண்ட் கெயின் பேண்ட் வித் கிடச்சிருக்கு அடுத்து அவுட்புட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்புட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இந்த ரெண்டு எதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா பிஜேடியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்புட் கெப்பாசிட்டன்ஸும் அவுட்புட் கெப்பாசிட்டன்ஸும் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா அதை வந்து ஒரு சிபி கான்ஃபிகரேஷனில் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சிபி கான்ஃபிகரேஷனில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடு வந்து இன்புட் கெப்பா கெப்பாசிட்டன்ஸ் ரைட் சைடு வந்து அவுட்புட் கெப்பாசிட்டன் இந்த மாதிரி தான் மெஷர் பண்ணுவாங்க இது எதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து இதை ஒரு ஏசி சிக்னல் ஆம்பிளிஃபையராக யூஸ் பண்ணுறீங்க உங்கள் பிஜேடியை ஸோ இந்த அவுட்புட் கெப்பாசிட்டன்ஸும் இன்புட் கெப்பாசிட்டன்ஸும் உங்களுடைய சிக்னலோட ஃப்ரீக்குவன்சி எந்த விதத்துலையும் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் அங்கே க்ரியேட் ஆகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக் அங்கே ஒரு ஆர்சி கிரியேட் ஆகிடும் அது வந்து உங்கள் ஏசி சிக்னலோட ஃப்ரீக்குவன்சியை அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஏசி சிக்னல் ஆம்பிளிஃபையராக யூஸ் பண்ணும்போது இந்த எல்லா பேராமீட்டரும் நீங்கள் பார்க்கணும் அடுத்து நாய்ஸ் ஃபிகர் போட்டிருக்கான் பட் நாய்ஸ் ஃபிகர் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது தான் தேவை ஸோ இதை வந்து டெசிபலில் தான் நம்ம சொல்லுவான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பிசி ஃபைவ் ஃபோர் செவன் பிசி ஃபைவ் ஃபோர் செவனுக்கு டென் டிபி அதாவது டென் டெசிபல்னு சொல்லியிருக்கான் இதை பற்றி நம்ம அடுத்து வரப்போகிற வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் ஏன்னா இந்த நாய்ஸு ஃபிகர் அப்புறம் வந்து இன்புட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அவுட்புட் கெப்பாசிட்டன்ஸ்லாம் பார்க்குறதுக்கு நமக்கு தனியாக வந்து ஒரு வீடியோ வேணும் ஏன்னா அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி பேராசிட்டி கெப்பாசிட்டன்ஸ்னா என்ன மில்லர் கெப்பாசிட்டன்ஸ்னா என்ன இதை பற்றிலாம் டீட்டெயிலாக சொல்லணும் ஸோ இதுக்காக எனக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ தேவை ஸோ அடுத்து வரப்போகிற வீடியோவில் இந்த பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் இன்னும் தெளிவாகவே பார்க்கலாம் ஸோ ஹெச்எஃப்இ கிளாஸிஃபிகேஷன் ஹெச்எஃப்இனா என்னன்னு சொன்னால் டிசி கரண்ட் கெயின்னு சொன்னேன் ஸோ டிசி கரண்ட் கெயின் பார்க்கும்போது நீங்கள் எதுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா இது ஒரு ஆம்பிளிஃபையராக யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ ஆம்பிளிஃபையர் அப்படின்ட்டாலே கிளாஸ் ஏ ஆம்பிளிஃபையர் கிளாஸ் பி ஆம்பிளிஃபையர் கிளாஸ் சி ஆம்பிளிஃபையர் அப்படின்னு மூணு விதமாக பிரிச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம வரப்போகிற வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஹெச்எஃபி வந்து கிளாஸ் ஏல எவ்வளோ கெயின் தரும் கிளாஸ் பியில் எவ்வளோ தரும் கிளாஸ் சியில் எவ்வளோ தரும் அப்படின்றது தான் இங்கே போட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ கிளாஸ் ஏ கிளாஸ் பி கிளாஸ் ஏ ஆம்பிளிஃபையராக வரப்போகிற வீடியோவில் தெளிவாக ஒவ்வொரு சர்க்கியூட்டும் தனித்தனி வீடியோவாக பார்ப்போம் அப்போ தான் நம்மளால் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே ஸோ மேலே நான் வந்து டெஸ்ட் கண்டிஷனில் இவ்வளோ வோல்டேஜ் இவ்வளோ வோல்டேஜ் கொடுத்து மேக்ஸிமம் ரேட்டிங் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்துருக்கேன் இல்லைங்களா இங்கே அந்த டெஸ்ட் கண்டிஷன் பண்ணும்போது என்னென்ன வேல்யூ இருந்துச்சோ அந்த எல்லா வேல்யூவையும் ஒரு கிராஃபில் பிளாட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா கலெக்டர் மீட்டர் வோல்டேஜை பொறுத்து கலெக்டர் கரண்ட் எந்த மாதிரி மாறுது அப்படின்றத போட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பேஸ் கரண்ட் என்ன அப்படின்றத அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பேஸ் கரண்ட் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஓகே அங்கே ஐபின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களா கிராஃப்குள்ள அதே மாதிரி பேஸ் செமீட்டர் வோல்டேஜை பொறுத்து கலெக்டர் கரண்ட் எப்படி மாறுது அப்படின்றதையும் போட்டிருக்காங்க ஸோ பேஸ் செமீட்டர் வோல்டேஜில் ஒரு என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டருக்கு ஸ்விட்ச் ஆன் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ வோல்டேஜ் தேவைன்னு நான் சொன்னேன் அதாவது பேஸ் செமீட்டர் ஆன் வோல்டேஜ் எவ்வளோ செவன் ஹண்ட்ரட் மில்லி வோல்ட் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அது செவன் ஹண்ட்ரட் மில்லி வோல்ட்டில் வரும்போது தான் ஃபுல்லாக பவர் ஆன் ஆகும் அதில் மினிமம் எவ்வளோ போட்டிருந்துச்சு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததுல ஃபைவ் எயிட்டி மில்லி வோல்ட் போட்டிருந்துச்சா அந்த ஃபைவ் எயிட்டிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அந்த டெஸ்டிங் இந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் எல்லா வேல்யூவையும் சேர்த்து அவங்க பிளாட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து டிசி கரண்ட் கெயின் ஸோ டிசி கரண்ட் கெயின் எப்படின்னா கலெக்டர் கரண்ட்டையும் டிசி கரண்ட் கெயினையும் சேர்த்து எக்ஸ்ஒயில் போட்டு இவங்க வந்து ஒரு கிராஃப் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து பேஸ் எமிட்டர் சேச்சுரேஷன் வோல்டேஜ் வர்சஸ் கலெக்டர் எமிட்டர் சேச்சுரேஷன் வோல்டேஜ் இது ரெண்டையும் அவங்க இதில் பிளாட் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ்ஒய் கிராஃபில் பிளா பிளாட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய கிராஃப் நீங்கள் பார்க்கலாம் மெயினாக வந்து ஒரு டிரான்சிஸ்டரை செலக்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா சின்ன அப்ளிகேஷனுக்கு மேக்ஸிமம்
ஸோ அதில் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சினா ஈவன் காம்ப்ளிகேட்டடான சர்க்கியூட்டையும் உங்களால் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த சேனல்லேருந்து வர வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக கிடைக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் புதிய வீடியோஸ் பற்றின அப்டேட் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்